ఏటీటీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు జ్వాలా చక్రవర్తి సినీ టీవీ కళాకారుణ్ణి ఈరోజు మన టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఉత్తమ జాతీయ అవార్డు తీసుకున్న నరసింహానంద్ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాను నమస్కారం నరసింహానంద్ గారు సార్ మీరు ఏ ఊరు నుంచి వచ్చారు మీరు ఏం చదువుకున్నారు మీ తల్లిదండ్రులు ఏం చేసేవారు మీ గురించి కొంచెం మా ప్రేక్షకుల కోసం చెప్తారు అది యాక్చువల్గా ఉమ్మర్ దగ్గర కనిగిరి కనిగిరి దగ్గర ఒక విలేజ్ పల్లెటూరు నేను మా స్కూలింగ్ అంతా కూడా మామూలుగా టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత విజయవాడలో ఇంటర్మీడియట్ చేశాను డిగ్రీ చేశాను అనమాట అప్పుడు బీఏ చేశాను సో నా జర్నీ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నాకు తెలిసి నా మూవ్ తెలిసిన దగ్గర నుంచి అంటే ఎయిత్ క్లాస్ నేను ఫస్ట్ టైంలోనే ఒక సినిమా క్రిటికల్ అని ఏదైనా సాధించాలి అంటే అందరిలా కాకుండా కొత్తగా మా ఇంట అనేది పది మంది లోపల స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం అక్కడ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా విలేజ్లో సినిమాలు చూడటం కానీ స్టేజ్ మీద నాటకం వేయటం కానీ చిన్న చిన్న స్కిప్ కానీ అలాంటివి చేసేవాడు సో అక్కడి నుంచి జర్నీ స్టార్ట్ అయింది సో అలాగే విజయవాడ వచ్చి విజయవాడలో మా బావ గారు ఉంటే ఆయన దగ్గర ఉంది చదువుకున్నాను ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ రావడం అయింది మా పేరెంట్స్ వచ్చేసి ఫార్మర్ అనమాట సో రైతు కుటుంబం రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చేవాడు కాకపోతే ఆ ఏజ్లో కొన్ని ఎప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది కదా అంటే కావాలకు సంబంధించిన విషయాలు ఏదైతున్నాయో అవన్నీ కూడా ఊళ్ళో అప్పట్లో మేము మా స్కీమ్ మీద అంటే ఊళ్ళో తెలంగాణ సీజన్ మన డ్యూరింగ్ టైమ్స్ సో అక్కడ రోజుకి ఒక రెండు మూడు సినిమాలు నైట్ తర్వాత నీకు టీవీ వచ్చి టీవీ వచ్చిన తర్వాత టీవీలో చూడటం కానీ వాచరంగ సినిమా తర్వాత కృష్ణ సినిమా తర్వాత ఈ టైం ఏంటంటే ఎక్కువగా మిన్నత్తంగ సినిమాలు బాగుంటుంది బాగుంటుంది వాటి మీద మీకు ఎక్కువగా చూసే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఆ తర్వాత అంటే టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత బాలచంద్ర గారి సినిమాలు బాగా ఎప్పటికీ చూసుకున్నాను ఆ ప్రభావం మీ మీరు చేసిన సినిమా కూడా కూడా వేసాయి అనమాట అదే సో అది నా బ్యాక్ బ్యాక్ అలాగే మీకు పల్లెటూర్లలో ఎన్నో యథార్థ సంఘటనలు మీరు చవి చూస్తూ ఉంటారు మీరు ఎన్నో చూస్తూ ఉంటారు మేబీ మీరు చూసిన సినిమాలు ఆ నాటికలు నాటకాలతో పాటు కొన్ని రియాలిటీ కూడా మీరు చూసే ఉంటారు వాటిని చూసి కూడా కొన్ని ఇన్స్పైర్ అయ్యింటారు ఏమోని మేము అప్పుడే ఎందుకంటే చాలా కళ్ళ కట్టినట్టుగా నిజంగా ఇది జరుగుతుంది అన్నట్టు మాకు అనిపించింది మీ సినిమాలు చూస్తూ అంటే ఒకటి విలేజ్లో జరిగే ఇన్సిడెంట్స్ అంటే ఒక కుటుంబంలో జరిగే మానసిక సంఘర్షణలు జనరల్గా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఎలా ఉంటాయంటే వాళ్ళకి చాలా ఎఫెక్షన్స్ ఉంటాయి ఎమోషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎఫెక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ప్లస్ ప్రతి ఫ్యామిలీ కూడా ఒక్కొక్క పర్సన్కి ఒక్కొక్క కథ ఉంటుంది మనిషికి ఒక కథ ఉంటుంది చూస్తే అంటే ఎవ్రీ పర్సన్కి చెప్పుకుంటూ పోతే కథ అనేది డెఫినెట్గా లైఫ్లో ఉంటుంది సో అలాగే ఏంటంటే నేను తర్వాత అంటే టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్లో చలం గారి బుక్స్ చదవడం గాడి పిల్లలు కానీ మైదానం చాలా అంటే మ్యూజిక్స్ కానీ సో ఆయన బుక్స్ చదవడంతో కొంతవరకు అంటే స్క్రిప్ట్ రాసే విధానంలో కానీ అది ఆలోచించే విధానంలో కానీ సొసైటీ చూసే విధానంలో కానీ మైనర్ పట్ల ఆయన ఎలా ఆలోచించేవాడు అనే విధానం కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే చదవటం వల్ల కొంత మనకి ఇంప్రూట్ వచ్చింది అలాగే ఏంటంటే కొంత ఏంటంటే మనం చూసింది కొంత ఉంటుంది మన వినేది కొంత ఉంటుంది అలాగే మనం చదువుకుని కొంత ఉంటుంది సమాజంలో మనుషులు చదవటం వల్ల కొంత అట్ ది సేమ్ టైం నైన్టీన్ ఫార్టీస్లో స్టూడెంట్స్ ఏది ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా యాక్టివ్గా మనం రీసెర్చ్ చేసి చేసి సో అలాగా తద్వారా ఆ సినిమాకి
చేయడం జరిగింది అంటే డైరెక్టర్ మేము అంటే నాకేం కావాలో నేనేం చెప్పదలుచుకున్నాను ఈ సినిమా ఒక ఐడియా ఉన్నది మేము ప్రేక్షకులకు ఒకటి చేద్దాం అని క్యాస్ట్ సిస్టమ్ మీద అప్పట్లో ఎలా ఉండేది స్త్రీల వివక్ష ఎలా ఉండేది తర్వాత క్యాస్ట్ సిస్టంలో ఎలాంటి ఏది తిరుగుబాటు అనేది అంటే ఉన్నత వర్గాలు లేని వర్గాల మీద ఎలాగ పెద్దం చేసి ఇలాంటి చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇవన్నీ చాలా చాలా ఉన్నాయి అని చెప్పాలని సో వాటన్నిటి మీద అవగాహన కాబట్టి వాటన్నిటి మీద మేము అప్పుడు రీసెర్చ్ చేసి దాని మీద దాన్ని ఆ సినిమా చేయడం జరిగింది అనమాట సినిమా చేయడం జరిగింది దాంట్లో బడ్జెట్ కూడా ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు ఎక్కడో మీరు పదము అన్ని అన్ని రకాలుగా మీరు పోలవరం చేసి సంటే అనిపిస్తుంది రియలిస్టిక్ సినిమా అంటారు అండి రియలిజం అంటే రియలిస్టిక్ సినిమా అంటారు సాగర్ దగ్గరగా ఉండేస్తుంది నరసింహ నది గారు నేషనల్ అవార్డు తీసుకున్న తర్వాత మీరు జూరీ మెంబర్ కూడా అయ్యారు నేషనల్ అవార్డ్స్కి సో దాంట్లో మీ ప్రయాణం ప్రయాణం గురించి చెప్పండి అంటే నేషనల్ అవార్డు జూరీ మెంబర్ గా వెళ్ళమంటే ఎందుకంటే ఎవరైనా అప్పుడు నేషనల్ అవార్డ్స్ తీసుకున్న ఈ మెంబర్ని కూడా ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళు జూరీ మెంబర్ రెడీ చేస్తారు అనమాట మించినప్పుడు డెఫినెట్గా వెళ్ళాలి అంటే మా బాధ్యత అనమాట మనం అంటే మనం చేసినప్పుడు ఏ సినిమాకైతే రెస్పెక్ట్ చేసి ఏ సినిమాకైతే వర్త్ ఉందో ఏ సినిమా స్టాఫ్ ఉందో ఆ సినిమాకి ఏదైతే ఇస్తారో ఎలాంటి అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే అందులో కంటెంట్ చూసి ఇచ్చారా లేకపోతే మ్యూజిక్ చూసి ఇచ్చారా లేకపోతే అందులో ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ చూసారా లేకపోతే యాక్టర్స్ బాగా యాక్ట్ చేయడం అని ఇచ్చారు అనేది దాన్ని బట్టి కొన్ని కొన్ని మనకి అర్థమైపోతుంది ఈ సినిమాకి ఎందుకు ఇచ్చారు అని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు నేను చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ సినిమాకి ఎందుకు ఇచ్చారా అని పలానా పలానా డిపార్ట్మెంట్లో ఇంత ఇంత బాగా వర్క్ చేశారు ఇంత చాలా అద్భుతంగా వర్క్ చేశారు అని చెప్పేసి కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ కంటెంట్ తగ్గట్టుగా నేను వర్క్ చేసిన రీసెర్చ్ చేసినటువంటి కానీ లేకపోతే నేను తీసుకొచ్చిన క్రోడీకరించినటువంటి విషయాలు ఏదైనా ఆ సినిమాలు ఉన్నాయి కాబట్టి సో నేను వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఒక మంచి సినిమాలని సెలెక్ట్ చేయాలి సమాజానికి ఉపయోగపడే సినిమాలు ప్లస్ కొంచెం ఎంటర్టైనింగ్ ఎంటర్టైనింగ్గా ఉండే సినిమాలు ప్లస్ అంటే ప్రేక్షకులకి కొంచెం హార్ట్ టచ్ ఉండే సినిమాలు ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని నేను సెలెక్ట్ చేద్దామని థాట్ ఉంటుంది సో మన సినిమాలు వచ్చినప్పుడు ఎలాగైతే ఉంటుందో ఆ సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు మనం జూలి మొన్న వెళ్ళినప్పుడు కూడా అదే థాట్ ప్రాసెస్లో ఉంటుంది సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను కొన్ని సినిమాలు చూసి ఆ సినిమాలు కూడా ఒక మంచి సినిమాలు అంటే కొంచెం అభ్యుదయ భావాలు ఉన్నటువంటి సినిమా కానీ మంచి ఉన్నతమైన ఉన్నతో ఉన్న సినిమా కానీ అలాంటి సినిమాలు ఏదైతే ఉంటే వాటిని సెలెక్ట్ చేయడం మనం జరుగుతుంది సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంతా కూడా కమర్షియల్ వేలో వెళ్తున్నారు అంటే యాక్చువల్లీ చెప్పాలి అంటే ఇంకా ఏదో చిన్నపాటి ఇది సాధించిన దర్శకులు కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ కమర్షియల్ వేలో వెళ్ళి పెద్ద ప్రొడక్షన్స్ చేయాలి కమర్షియల్గా వెళ్ళిపోవాలి అనే దీంట్లో వెళ్తూ వాళ్ళ ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు ఇంకా దీంట్లోనే ఎందుకు అంటే మీ మీ ఫర్దర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమన్నా కమర్షియల్లో తీసే ఛాన్స్ ఉందా ఇంకేదన్నా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పటి జనరేషన్ ఇప్పుడు చూసే పబ్లిక్ తగినట్లు ఆ రీతులు తీయాలన్న ఆలోచన ఏమన్నా ఉందా అంటే ఒకటే అండి ఏంటంటే బైబర్త్ పుట్టిన వాతావరణం పెరిగిన వాతావరణం 
ఆ చూసే సినిమాలు కానీ ఆ చదివిన బుక్స్ కానీ మనుషుల్ని చూసిన విధానం కానీ సొసైటీని అతను ఎలా చూస్తాడు పర్సెప్షన్ సో నేను వచ్చిన వాతావరణం కానీ నేను చూసిన మనుషులు కానీ నేను చదివిన బుక్స్ కానీ నేను ఎలాంటి వాతావరణం చూచ్చాను అలాంటి సినిమా చదివి ఎనీ డైరెక్టర్ ఎవరైనా కూడా ఏంటంటే తను వచ్చిన అంటే ఇప్పుడు ఒకటి మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ కొంతమంది చెప్తారు నువ్వు ఏదైతే అనుకుంటావో నువ్వు ఏదైతే చేయాలనుకుంటావో నువ్వు ఏదైతే అనుకుంటావో అదే నీకు దొరుకుతుంది జనరల్ చెప్పాలంటే ఏంటంటే నేను ఏదైతే నేను ఏదైతే అవ్వాలనుకున్నానో అదే అది కమర్షియల్గా అవుతుందా లేకపోతే ఆర్ట్ ఫామ్లో వెళ్ళిపోతుందా లేకపోతే అవార్డ్స్ వస్తాయని చెప్పేసి నేను ఇప్పుడు కూడా అనుకోలేదు బట్ నాకు అవసరం లేదు ఎందుకంటే నేను ఏదైతే అవ్వాలనుకో అది అవే అవి అయ్యాలంతే ఎందుకంటే ఒక మంచి సినిమా తీద్దాం అనుకుని వచ్చాను కాబట్టి మంచి సినిమా తీద్దాం తీసాను ఆ యాంగిల్లో ఆలోచిస్తాను తప్పితే నేను ఇంకొక యాంగిల్ ఆలోచించను అంటే అది కమర్షియల్ అయితే అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు నువ్వు అనుకున్న ఉద్దేశం ఏదైతే అయితే ఉంటుంది అది నిజాయితీగా స్క్రీన్ మీద పెట్టడం వరకే నీకు బాధ్యత అది అంటే కమర్షియల్గా ఆలోచించడం వేరు అంటే సేల్బుల్ సబ్జెక్ట్స్ వేరు అంటే ఈ ఈ కథ చేస్తే డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ వస్తారు అని ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించి సినిమా చేయడం ఒక పద్ధతి ఉంటుంది ఇంత ముందు చెప్తాం కదా ఒక మనం ఆలోచించి ఇప్పుడు నేను ఆలోచించి ఆ థాట్ ఏదైతే ఉందో అది స్క్రీన్ మీద పెట్టడం ఒక పద్ధతి ఉంటుంది అంటే అవతల వ్యక్తిని థర్డ్ పర్సన్ నేను పరిగణలో తీసుకున్నాను నా మైండ్ సెట్లో ఏదో ఏదైతే ఉందో నేను చదువుకున్నది నేను ఎలా అయితే సినిమా తీయాలి దాన్నే నేను ఫాలో అవుతాను అది కొంతమంది డైరెక్ట్స్ ఫాలో అవుతాను లైక్ ఎవరంటే ఆర్జీ గారు కానివ్వండి లేకపోతే విశ్వాల్ గారు కానివ్వండి అంటే విశ్వాల్ గారు సినిమాలు మ్యూజిక్ మీద తీసారు అవి అప్పట్లో ఏంటంటే శంకర పన్న కానివ్వండి స్వామి మ్యూజిక్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే కమర్షియల్గా వర్కౌట్ అయ్యి అప్పుడు ఆ టైంలో అయినాయి సరే ఇప్పుడు చూస్తారా చూడాలి అని నేను చెప్పలేను కానీ బట్ ఆయన అనుకున్న కంటెంట్లు అప్పుడు జనాలకి అవి ఆ టైంలో నచ్చింది తెచ్చు అలాగే ఏంటంటే నేను అనుకున్న కంటెంట్లు నేను ఫస్ట్ సినిమా నైన్టీన్ ఫార్టీ లో రావడం జనాలకు రీచ్ అయింది కానీ థియేటర్కి వెళ్ళి పబ్లిసిటీ చేసి చేయలేకపోయారు కానీ బట్ టీవీ అద్భుతంగా బెటర్ చూసే సినిమాని అలాగే కమతం ఫ్రెండ్ సినిమా అదే హై స్కూల్ సినిమా సెకండ్ ఫిల్మ్ హై స్కూల్ చేశారు అది నేను ఒకటే నేను నేను అనుకో అంటే మనం ఏదైతే అనుకుంటాం అది కూడా రీచ్ అవ్వచ్చు గోల్ రీచ్ అవ్వచ్చు అలాగే ఏంటంటే నేను ఆ హై స్కూల్ సినిమా కూడా డిస్ట్రిబ్యూటర్లకి డబ్బు రావాలి జనాలకు రీచ్ అవ్వాలి రెండు వరకు డబ్బు రావాలని చెప్పే యాంగిల్ తీసాను కాబట్టి అది అలాగే అయింది అంతే ఏదైనా కూడా మనం అనుకుంటే మనం ఏదైతే అనుకుంటామో అది డెఫినెట్గా అయిపోద్దు సో అలాగే ఏంటంటే కమర్షియల్గా అయితే బ్లాక్ బస్టర్స్ లేకపోతే అమ్మ సినిమా అయితే మాత్రం నేను యాక్సెప్ట్ చేయను బట్ ఒక డిఫరెంట్ యాంగిల్ ఎలా ఉంటుంది కొత్తగా ఎవరు ఆలోచించినటువంటి ఒక దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయి సినిమా తీద్దాం అనే ప్రాసెస్లో చేసి నేను కూడా జనాలకి ప్రేక్షకుడికి నచ్చుద్దా నచ్చదు అనే యాంగిల్ ఎక్కువ నేను ఆలోచించలేదు కూడా ఆలోచించలేదు నర్సింహానంద్ గారు మీరు కమర్షియల్ అండ్ మాస్ డైరెక్టర్ లెజెండరీ డైరెక్టర్ బి గోపాల్ గారి దగ్గర శిష్యరకం చేశారు మరి మీరు ఆయన దగ్గర నేర్చుకునింది ఏంటి నేర్చుకోవాలనుకున్నది ఏంటి ఇంకేం చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే ఆయనలాగా మరి థాట్స్లో ఏమన్నా మీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయా లేదంటే ఏదైనా ఇంకేదన్నా చేయాలని అనుకుంటున్నారా వాట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాంట్ బి అంటే ఒక గురువు గారి దగ్గర నేర్చుకున్న తర్వాత ఏ శిష్యుడైనా ఒక ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇలా చేయాలి మా గురువు గారి లాగా అని కూడా ఒక అవగాహన వాళ్ళలో ఉంటుంది వాళ్ళలో ఒక చిన్న ఆశ ఉంటుంది అటువంటిది ఏమన్నా మీకు ఉందా గూగుల్ అలా చేయాలనుకుంటే అమ్మా గారు అమ్మ నేను అవసరం లేదు నాకు చేసే చాలా మంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు అంటే నేను ముందు చెప్పాను కదా ఎందుకంటే ఒక సినిమా చేయాలి అంటే తన మైండ్ సెట్ని తగ్గట్టుగా తన ఏదైతే ఆలోచిస్తాడో అంటే రెగ్యులర్గా కమర్షియల్గా ఒక హీరో హీరోయిన్ ఒక మోస్ కొట్టడం దోర్లు కొట్టు ఉంటుంది అంటే రెగ్యులర్ ఫార్మ్ అనే ఫార్మేట్లో హీరో హీరోయిన్ పేరెంట్స్ వస్తుంది ఫాదర్ ఎప్పుడు ఎమ్మెల్యే వెళ్తుంటాడు లేకపోతే కమర్షియల్ ఏదైతే హీరో ఒక వేళ ఉంటాడు ఆ వేళని ఏదైతే చేస్తాడు సో దాంట్లో ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పారు అనేది అది ఒక మెయిన్ అలా కాకుండా కొత్త తరహాగా ఇంకొక వేలు అందరితో ఒక దారి అయితే సో అలాంటి 
ఇంకొక దానిలోకి వెళ్దాం అనేది ఇష్టం అంటే అందరిలాగా రెగ్యులర్గా చేయాలి సినిమా కాకుండా ఇంకా కొత్తగా వెళ్దాం డిఫరెంట్గా లేకపోతే నరసింహన్ అంటే డైరెక్ట్ ఆ పుష్కలంగా అందరికీ కనపడుతుంది అందరూ ఇష్టపడ్డాను అలా ఉంటేనే ప్రేక్షకులు అనేవాడు ఎప్పటికైనా గుర్తు గుర్తుండి పోతుంది అనమాట ఆసమా బాగుంటుంది అండి సినిమాలు చాలా బాగుంటాయి నేను అవి ఎందుకు వస్తుంటే కొత్తగా ఎవరైతే ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేస్తారో ప్రయోగం చేస్తారో అతను ఎప్పటికైనా కూడా గుర్తు అలాంటి దర్శకుల్ని ఎక్కువగా అందుకని నేను నాకంటే ఒక దారి అయితే వచ్చుకోవాలి కాబట్టి నేను ఒక కొత్తగా వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి నేను ఈ దారి ఎంచుకున్నాను వెరీ గుడ్ సార్ సో అందువల్ల నేను ఆయనలాగా చేయాలని చెప్పేసి నాకు ఎప్పుడు అనిపించదు అనిపించడం మీద ఏంటంటే చేయడానికి చాలా డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు ఆ సినిమా చేయడానికి నేనే చేసి మళ్ళీ ఆయన ఎక్కువగా తీయాలని నాకు ఎక్కువ అనిపించదు బట్ నాకు ఆ థాట్ ప్రాసెస్ లేదు వేరే ఏదో కొత్తగా అనిపించాలి చూసినప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు కానీ నాకు ఏదైనా ఒక థాట్ వచ్చింది అనుకోండి సపోజ్ నేను హై స్కూల్ సినిమా తీసినప్పుడు నాకు బలీనా నాకు సినిమా చూసాను ఇరాని ఫిల్మ్ అని బలీనా నాకు సినిమా ఆ సినిమా చూడగానే నాకు చాలా అంటే స్పార్ట్గా ఇది చాలా బాగుంటుంది కంటెంట్ తీస్తాను తీసాను అలాగే నాకు కమల్తో నా ఫ్రెండ్స్ సినిమా తీస్తాను దేవరమణ బాలగంగాధర్ కాదు ఊరిచి వెళ్ళాను రేషియ సంబంధించి అలాగే ఏంటంటే ఏదైనా మనం చదివినప్పుడు కానీ టీవీలో ఏదైనా సినిమా చూసినప్పుడు లేకపోతే మనకి రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా బేసిక్స్ చూసినప్పుడు కానీ ఏదైనా అనిపించింది అందులో నుంచి ఒక కథ సో దాని నుంచి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది అక్కడి నుంచి ఆ కథ మూల కథ తీసుకుని దానికి ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది స్క్రీన్ ప్లే చేసుకుని అలా మీరు తీసుకొని ఎంప్లే చేసి దర్శకత్వం చేసే ప్రతి సినిమా చాలా బాగుంటుంది బడ్జెట్కు భిన్నంగా అసలు కథ మీదనే మీరు ఫోకస్ పెడుతూ మీ మీరు అనుకునేది అనుకున్నట్లుగా ఎటువంటి కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్తో సంబంధం లేకుండా అనుకునేది అనుకున్నట్టు చేయడం వల్ల ఈ సక్సెస్ మీరు చూస్తున్నారు మేమందరం కూడా దాన్ని ఇష్టపడి ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మేమందరం కూడా ప్రేక్షకులుగా చూస్తున్నాం నరసింహానంద్ గారు మీ థాట్ ప్రాసెస్లో బడ్జెట్ కట్ ఆఫ్ లాగా మీరు ఎలాంటివి అంటే మీరు అనుకున్న స్టోరీకి ఇట్లా ఇట్లా ఉండాలి ఇంత ఇంత మన బడ్జెట్ ఉండాలి అటువంటి ఇది ఏమన్నా మీరు నియమ నిబంధనలు లాగా ప్రొడ్యూసర్ చెప్తూ ఉంటారా లేకుంటే మీ క్యాలిక్యులేషన్ స్క్రిప్ట్ ప్రకారం బడ్జెట్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఎక్కడో అంటే పెద్ద కళాశం చేసి ఒక వంద కోట్లు కళాశం చేసి పెద్ద కోట్లు సినిమా అలాగని పది కోట్లు కళాశం చేసి వంద కోట్లు పెట్టుకుని సినిమా మన స్క్రిప్ట్ తగ్గట్టుగానే కథ అనేది కథ అనేది కథ ప్రకారమే బడ్జెట్ అనేది అంటే నేను చేసిన స్క్రిప్ట్ అనేది కూడా చాలా అంటే స్మాల్ బడ్జెట్స్ స్క్రిప్ట్ అంటే బట్ కథ వల్ల ఎక్కువ ఉన్న స్క్రిప్ట్ అయింది క్యారెక్టర్స్ పరంగా ప్రతి పాత్ర కూడా ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ సొసైటీలో మన సమాజం చూసే కొన్ని కొన్ని పాత్రలు ఉంటాయి మిడిల్ క్లాస్ ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని మన బాధ్యత కలిసి సినిమా చూస్తే ఐడియా వస్తుంది సో అలాగే నిధి సినిమాలు అన్నీ కూడా సేమ్ ఆ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ చుట్టే వాళ్ళ మానసిక సంఘర్షణలు ఆ క్యారెక్టర్స్ అవి బయట ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి సేమ్ అలాగంటే బయట చూస్తున్న వాతావరణం మనం స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంటుంది బట్ పెద్ద బడ్జెట్టే కాదు చిన్న చిన్న బడ్జెట్ సినిమాలు బట్ అంటే ఒక డెప్త్ ఉన్న కథ మనకి ఒక లోతుగా కనిపిస్తుంటాయి కొన్ని కథలు వచ్చేసి మన సొసైటీలో చూస్తున్న మనుషులని కూడా చూస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది సో అలాంటి కథలే నేను ఎంచుకుంటాను అలాంటి కథలే చేస్తాను సో దానికి బడ్జెట్ సింపుల్ బడ్జెట్ మరి యంగ్స్టర్స్ ఇప్పుడు అంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క పల్స్ అంటారు కదా వాళ్లకు అంటే ఏదన్నా మీరు యూ వాంట్ గివ్ దమ్ సమ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సజెషన్స్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ దెమ్ అటువంటి స్టోరీస్ అలాంటి ఎంపికలు చేసుకోవటం అంటే ఏమన్నా ఉన్నాయా మీకు రాబోయే రోజుల్లో వాట్ షేర్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఇప్పుడు నేను రీసెంట్గా ఒక సినిమా తీసాను అమ్మాయిలు అర్థం కాదు ప్రజెంట్ అంటే అమ్మాయిలు వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళ బిహేవియర్ 
విలేజ్లో సిటీ నుంచి సిటీ కాల్స్ కాదు విలేజ్ నుండి వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్ కానీ వాళ్ళ ఆలోచన విధానం కానీ వాళ్ళ స్టాండ్గా నిలబడే ఆ విషయాల పట్ల కానీ వాళ్ళు ఆలోచించే విధానం అంటే ఎంత బలంగా ఉంటారు ఎంత లోతు ఆలోచిస్తారు వాళ్ళు నలుగురు అమ్మాయిలు జీవితాలు అంటే ఒకే కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ముగ్గురు అమ్మాయిలు లైఫ్ తీసేయమాట సో అది విలేజ్ గ్రాడీగా ఉంది అది ప్రజెంట్ జనరేషన్లో ఉండే అమ్మాయిల యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని నేను కుటుంబంలో ముగ్గురు అమ్మాయిలు అంటే ముగ్గురు అక్కడ కథ అనమాట మదర్ అంటే ఫాదర్ లేకపోతే మదర్ ఎలాగా వాళ్ళు ఎంత స్ట్రాంగ్ గా తయారయ్యారు వాళ్ళ ఆలోచన ఏదో వాళ్ళ సొసైటీ మీద వాళ్ళ రిఫ్లెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఒక స్క్రిప్ట్ చేసి చేసేది సో అది ఖచ్చితంగా మాకు కూడా క్యూరియస్గా ఉంది ఎందుకంటే మీరు చెప్తుంటేనే మాకు చూడాలని ఉంది సో హౌ క్యూరియస్ ఎవ్రీ వన్ అనేది ప్రేక్షకుల కోసం కూడా ఇంకో ఏంటంటే ఈ క్యాష్ సిస్టమ్ మీద మన పేపర్ చూస్తే ఒక వన్ ఇయర్ జరిగింది జరిగింది అది అంటే ఒక విలేజ్లో బీహార్లోనే ఎక్కడ ఒక దళితులు పెళ్లి చేసుకొని ఓకే వాళ్ళ వైఫ్ని ఎందుకు తీసుకొని వస్తే ఆ ఊళ్ళో నీళ్లు తాగడానికి వాళ్ళు వెళ్ళి ఒక అగ్రపరస్తులో ఉన్న బాధ దగ్గరికి నీళ్ళు తీసుకోవచ్చు నీళ్ళు తీసుకొచ్చుకోవాలి సో వాళ్ళు ఆ నీళ్లు తీసుకురా తీసుకురాని కూడా చేశారని చెప్పేసి వాళ్ళ అమ్మాయి హస్బెండ్ ఏం చేయాలంటే ఏకంగా బావి మీద తెప్పేసారు ఒకడే కష్టపడి ఒక బావి మీద దొరకడం అంటే ఇప్పటికి ఇంకా సొసైటీలో పొలం వృక్ష అనేది ఇంకా పోలేదు అనమాట తక్కువ పొలం అని ఎలా చూడటం నేను అంటే నేను ఏ పొలం తక్కువ చూడ చూడమని నేను చెప్పట్లేదు కానీ బట్ ఏదంటే మనం మనుషులు కాబట్టి మానవత్వంగా ఆలోచించాలి అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం మనిషిగా పుట్టిన తర్వాత సాటి మనిషి ఎవరి కోసం గైడ్ వస్తే ఎవరు అదే నీళ్ళు అవుతారు ఎవరు ఏ పని చేసినా అసలే వాళ్ళు అంటే అప్పట్లో ఏంటంటే ఎవడే పని బాగా చేయగలరు కూడా నా పనాపు చెప్పేసి ఈ పని చేయమని చెప్తారు అంతేగాని ఆ పని వల్ల వాడిని చిన్న చూడటం అనేది ఇట్ ఈస్ నాకు దాక అని చెప్పేసి నేను అంటాను అనమాట సో నా ఆలోచన విధానం అది కాబట్టి అలాగని చెప్పేసి తక్కువ పొలం వాళ్ళని ఇలా చూడమని ఇలా తక్కువ పొలం వాళ్ళని ఇలా కానీ చెప్పేసి నేను ఇంకా కూడా నరసింహానంద్ గారు మీరు యాక్టింగ్ స్కూల్ పెడుతున్నట్టు మాకు తెలిసింది దానికి ఏ పేరు పెడదాం అనుకుంటున్నారు అలాగే ఆ యాక్టింగ్ స్కూల్లో మీరు ఎటువంటి స్టూడెంట్స్ను ఎంపిక చేసుకొని తీసుకుంటారు లేదా ఎవరినైనా తీసుకుంటారా దాని యొక్క వివరాలు మాకు చెప్పగలుగుతారా యాక్చువల్గా యాక్టింగ్ స్కూల్లో పెట్టడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే నేను నా ఫస్ట్ సినిమా నుంచి కూడా చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు తీసుకున్నాను ఫస్ట్ నా ఫస్ట్ సినిమాలో ఆ అమ్మాయి హీరోయిన్ ఉంటుంది బాగా చేయాలంటే ఆల్రెడీ అప్పటికే చేయాలి ఆర్టిస్ట్ అతను చేసిన ముకురాజు గారు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది ఈ అమ్మాయికి నేను త్రీ మంత్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను ఆ క్యాబ్ యాక్చువల్గా అప్పుడే మస్ట్ స్టార్టింగ్ సినిమా అక్కడి చూసుకుంటే ప్రతి సినిమా కూడా మినిమం నా దేశం పది పదిహేను మంది కొత్త యాక్టర్స్ ప్రమోట్ చేస్తారు ఆ దక్షిణ జిల్లాలో చేయడం ఒక ఇరవై మంది అమ్మాయి తీసుకుంటాం కబడ్డీ ప్లేయర్స్ తర్వాత అందులో ఒక పది మందిని ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు అంటే టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా వర్క్ షాప్ పెట్టి క్లాసెస్ చెప్పే వాళ్ళు ఏ దక్షిణ జిల్లా చెప్పాను ఒక సినిమా అలాగా నెక్స్ట్ డిగ్రీ కాలేజ్ కానివ్వండి నెక్స్ట్ అంత ముందు పుట్టాలి చూసి ఇలా చాలా సినిమా ఉన్నాయి ఇది నేను చేసిన ఎనిమిది సినిమా అందరూ కూడా మ్యాక్సిమం కొత్త వాళ్ళు సార్ నేను ఫస్ట్ వాళ్ళని ఆర్టిసెన్స్కి పిలిచినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు కొంచెం హీరో లాగా డైలాగ్ చెప్తా ఉంటారు అది కాదు నేను అమ్మాయి హీరో కాదు నువ్వు ఫస్ట్ నువ్వు యాక్టర్ ఉంది నువ్వు యాక్టర్ లాగా యాక్ట్ చేయమంటే నాకు ఇదే నేర్పారు సార్ అంటే నీకు ఇదే నేర్పడం ఏంటి నేను ఇంకేం నేర్పలేదు అంటే నాకు ఇదే నేర్పారు సార్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని అదే మీరు ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి అమౌంట్ కడతారు వాళ్ళకి కనీసం ఇప్పుడు ఒక టీ కొట్టు ఉన్నాడు వాడికి ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది వాడికి ఒక డైలాగ్ డైలీ ఉంటుంది వాడు బిహేవ్ చేసే విధానం ఉంటాడు ఇప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ చేసామంటే చేయలేదు సార్ వీళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసి రుచి యాక్ట్ చేయమంటే వాడు ఎక్కడ మొత్తానికి వెళ్ళి అవసరాలు కదా సార్ అంటే మరి ఇదే మరి 
నీకు నీకు సొసైటీలో ఉన్న హండ్రెడ్ మెంబర్స్ తీసుకుంటే హండ్రెడ్ మెంబర్స్ కూడా ఒక్కొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క సంబంధం ఉంటుంది ఏ ఇద్దరు కూడా ఒకేలాగా యాక్ట్ చేయాలి ఏ ఇద్దరు కూడా ఒకేలాగా నడవాలో ఏ ఇద్దరు కూడా ఒకేలాగా చేతులు అబ్జర్వ్ చేయండి మన ఇద్దరు అంటే నువ్వు ఒకలా నడుస్తావు నేను ఒకలా నడుస్తాను సో అదే అబ్జర్వేషన్ అనమాట మెయిన్ దాన్ని మెథడ్ యాక్టింగ్ అంటే జనరల్గా ఏంటంటే హీరోలా యాక్ట్ చేయడం లేదు యాక్టర్లా యాక్ట్ చేయడం లేదు నటుడు ఫస్ట్ నటుడికి వస్తేనే మా తర్వాత హీరో అయిపోతాడు అది చెప్తే వాళ్ళకి అర్థం కాదు మాకు అంత టైం ఎందుకంటే సినిమా చేస్తున్నాను అంటే ఆ సినిమాకి ఏం కావాలి క్యాటర్ ఏం కాదు అదే చెప్తాను ఉండి తండ్రి నేను చెప్పలేను కదా వాళ్ళకి అది ఇష్యూట్ కాదు నాకు చెప్పలేదు సో నాకు చాలా మంది అడిగారు వచ్చి సార్ మీరు మాకు అంటే నేను చేసిన సినిమాలు ఏ ఐదు సినిమా కొత్త కొత్త వాళ్ళు తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు అంటున్నారు సార్ మీరు ఇష్యూ మీకు నేర్పించవచ్చు కదా మాకు మేము డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తే మాకే మాకు తెలియట్లేదు మాకే వేరే ఇష్యూట్ ఏదో చేశారు మళ్ళీ ఏదో చెప్పారు మాకే వచ్చేసి నేను ఇక్కడ కూర్చొని వాళ్ళకి ఇరవై టేకులు ముప్పై టేకులు యాభై టేకులు తీస్తామని వచ్చి అది కాదు ఇది 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 అని అంటే లాస్ట్కి ఏం అర్థం కాక భయపడిపోయి ఆ టేక్ చేసినా భయపడిపోతున్నాను నాకు అప్పుడు అనిపించింది వీళ్ళకి అనవసరంగా నేను తీసుకొని వచ్చేసి కెమెరా ముందు పిచ్చి చేయడం చాలా అదిగా ఉంది వీళ్ళకి ఇచ్చుంటే బాగుండేది అప్పటికి నేను ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ టైమింగ్ ఇస్తాం వాళ్ళకి క్యారెక్టర్ తగ్గట్టు ఇస్తాను అక్కడ అయినా సరే కెమెరా ముందుకు వచ్చేసి భయపడిపోతున్నాను అందుకని నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇలా కాదు ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టి ఇన్స్టిట్యూట్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి సరే ఇన్స్టిట్యూట్స్ మనం తీసుకోవాలి మాస్టర్ తీసుకోవచ్చు లేకపోతే ఒక పదికి వెళ్ళినా కూడా ఇన్స్టిట్యూట్లో వచ్చే వాళ్ళు అంటే ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను నేషనల్ అవార్డ్ తీసుకున్న వ్యక్తిని కాబట్టి నాకు ప్రతిది కూడా అంటే ఒక మైన్స్ యాక్టింగ్ కానీ లేకపోతే మెథడ్ యాక్టింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే నవరాసులు కానివ్వండి ఇవన్నీ అంటే ఒక వన్ ఇయర్ సిలబస్ ఉంటుంది చాలా ప్రతిరోజు ఒక దాని గురించి చెప్తాను ప్రతిరోజు ట్వెల్వ్ అవర్స్ చెప్పిన కూడా అది ఇంకా పోదాం అంటే ఇంకా ఎక్కడ వెళ్తుంటుంది సో ఇవన్నీ చెప్తాము మనకు మనకంటే మనకు తెలిసిన ఇచ్చేది పది మందికి పంచుతాము మన లైఫ్లో ఒక ఉపయోగపడుతుంది కదా అంటే నీకు చూసుకుంటే బాలీవుడ్లో ఒక నజర్ దీక్షా కానివ్వండి నాపటే కానివ్వండి శోభనాస్మి కానివ్వండి తర్వాత నజర్ దాస్ కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా యాక్టర్స్ నాట్ హీస్ వాళ్ళు పూణే ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్లో అప్పట్లో వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు వెళ్ళిపోయి టైం తీసుకొని వాళ్ళు చూడ నటం చూడండి చాలా న్యాచురల్గా ఉంటుంది అది యాక్టర్ అంటే అంటే స్టార్స్ గురించి చెప్పట్లేదు హీరోస్ గురించి చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ స్టైల్ కూడా వాళ్ళు నటుల గురించి చెప్పారు నేను వాడు డెఫినెట్గా ఏదైనా సరే యాక్ట్ చేయలేదు ఆ యాక్ట్ చేసేప్పుడు ఏంటంటే సహజత్వానికి దగ్గరగా ఎక్కడైతే నువ్వు మనుషులను చూస్తావో మనుషులను అబ్జర్వ్ చేస్తావో అక్కడ నీకు కొంత నటన అనేది వచ్చేస్తావు దాన్ని మెథడ్ యాక్టింగ్ అంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మెథడ్ యాక్టింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో అది ఎక్కడ షూట్లో చెప్పినట్టు నాకు అయితే తెలియదు బట్ వీళ్ళైతే మా నాకు వచ్చిన మాత్రం వాళ్ళు చేసేది కానీ వాళ్ళు యాక్ట్ చేసి చూపించిన కూడా ఒకటే డైలాగ్ చెప్తాం ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వచ్చారంటే ఏ డైలాగ్ కూడా ఒకటే డైలాగ్ చెప్తా ఉంటారు ఇది కాదు ఇది ఇలా చేయి ఇలాగా ఇప్పుడు ఒక ఒక పల్లెటూరులో ఉండేవాడు ఒకడు ఏది ఒక రైతు క్యారెక్టర్ ఇస్తాను లేకపోతే ఒక బట్టల షాప్లో బట్టల అమ్మేవాడు క్యారెక్టర్ ఇస్తాను ఏం చేస్తావు బట్టల అమ్మేవాడు ఎలా వాడు ఎలా ఉన్నాడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు వాడు వాడు ఎలా మాట్లాడతాడు వాడు ఎలా నడుస్తాడు వాడు ఎలా చేతులు కుట్టుతాడు వాడు ఎలాగో ఫేస్ పెడతాడు అనేది ఇంకా వ్యాలీ కూడా ఉండదు అది అడిగితే వాళ్ళు తెలియదు ఒకటే నువ్వు నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ నువ్వు హీరో నువ్వు నీ హీరో హీరో అని అంటే కాదు కదా హీరో కాదు లోపల వాడు యాక్టర్ వాడు యాక్టర్ వాడు వచ్చాడు అది నేర్పించాలి ఫస్ట్ సో అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను ఇష్యూ పెట్టడం జరిగింది కి ఉద్దేశం అని చెప్పి అడిగినా చెప్పాలి అంటే మీరు యాక్టింగ్ స్కూల్ పెట్టడం అనేది ప్రతి న్యూ ఆర్టిస్ట్కి అది ఒక వరం లాంటిది ఎందుకంటే మీరు ఏదైతే చెప్పారో ఆ రియాలిటీలు మా మేము సినిమాలో ఏదైతే చూస్తున్నామో వీళ్ళందరికీ కూడా రేపు పొద్దున ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళ అది విడిపోయి వారు సహజత్వానికి దగ్గరగా ఉంటూ ఇన్స్టిట్యూట్లో నుంచి ఎవరు వచ్చినా కూడా వాళ్ళు పరిపూర్ణ నటుడిగా తీర్చిద్ది బయట ఉంటాం తప్పకుండా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ 
ఇన్ కేస్ వన్ పర్సన్ నేను చెప్పలేదు ఎందుకంటే వాడు స్టార్ అవుతాడని నాకు తెలియదు అవుతాడు మీ ప్రయత్నం మీరు చేస్తారు ఆ ప్రయత్నం చేస్తాను బట్ డెఫినెట్ గా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నా ఇష్యూ నుంచి వెళ్ళిన ప్రతి ఎవరైతే పర్సన్ కూడా అవతల వ్యక్తిని డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి నచ్చే విధంగా చేస్తారు తీర్చిదిద్దే విధానం ఉంటుంది ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము ఇంకా చెప్పగలుగుతాం ఎందుకంటే ఇంకా మీరు వచ్చిన కళాకారులకి ట్రైన్ అప్ చేసి చేసినప్పుడు మీరు ట్రైనింగ్ స్కూల్లో వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ఇంకా ఇంత బాగా ట్రైన్ అప్ చేయగలుగుతారు నాకంటే నేను సినిమా అంటే షూట్ చేస్తున్న నాకు టైం ఉండదు ఎందుకంటే అక్కడ ఏంటంటే బడ్జెట్ ఉంటుంది బడ్జెట్లోనే చేయించారు ఆ షెడ్యూల్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి అది ఇక్కడ అనుకో త్రీ మంత్స్ టైం అవుతుంది ఆ వచ్చిన వ్యక్తిని ఎలా తీర్చిద్దాలి అలాగా అతని మౌడ్ చేసి అతను ఫుల్ బెడ్ గా బయట బాధ్యత మీరు తీసుకుంటారు కాబట్టి అక్కడ మీరు పరిపూర్ణంగా నిర్వహించగలిగే డ్యూటీ కూడా ఉంటుంది ఎనివే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నరసింహానంద్ గారు ఇట్ వాస్ రియల్లీ ప్లేషర్ టు హ్యాప్ యూ ఇన్ అవర్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ టు ద అప్కమింగ్ ఆర్టిస్ట్ హౌస్ చాలా మంది కొత్త కొత్త ఆర్టిస్టులు రాబోతున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా నటన అంటే ఇలా ఏదో నటించి చేసేయాలి ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి నేను హీరోను లేదంటే నేను ఈ క్యారెక్టర్ అని ఒకదాని మీదే ఉంటారు వాళ్ళకి ఎటువంటి పాత్ర వచ్చినా కానీ ఎటువంటి క్యారెక్టర్ వచ్చినా కానీ దాన్ని మౌల్డ్ చేసుకుని చేయగలగాలి అనే ఒక మంచి సజెషన్ ప్రతి ఒక్క కళాకారుడికి అది ఉపయోగపడుతుందని అంటే మన సమాజంలో థౌజండ్ మెంబర్స్ ఉంటారు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే ఫాలో చేసేవాళ్ళు కానీ వాళ్ళకి మంచి కానీ వాళ్ళు ఉండే విధానం కానీ ఈ థౌజండ్ మెంబర్స్ అంటే నీకు ఒక్కో రోజు ఒకరిని అబ్జర్వ్ చేస్తే నీకు ఎన్ని ఎన్ని రోజులు నీకు ఆ టైం పడుతుంది అని ఒకసారి చూస్తుంటే డెఫినెట్గా అంత వస్తుంది అంటే నటన అనేది సముద్రం నటన చేసినప్పుడు అది తని తేవ అనమాట ఏదో పర్సనల్ నేర్చుకోవాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అలాగ ప్రతిరోజు కూడా ఏదో నేర్చుకుంటూ వెళ్తూ ఉండాలి వచ్చే ట్రైనింగ్తో పాటు ఇంకా నేర్చుకొని సపరేట్ అవుతూ వెళ్తూ ఉండాలి అనమాట యాక్ట్ అనే ఉంది సో బేసిక్స్ అనేవి ఫస్ట్ ఏంటంటే కొంతవరకు నేర్పించేసి పంపిస్తారు ఆ మిగతా అంతా కూడా తను కొన్ని కొన్ని వాళ్ళు వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఆ ఉద్దేశంతో ఆ కారణంతో ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది మీరు నాకు తెలిసి దాంట్లో కూడా పెద్దగా కమర్షియల్గా ఆలోచించకుండా మంచి నటులను తీసుకురావాలి ముందుకు అనే ఆలోచనతో వస్తున్నందుకు మెనీ మెనీ థ్యాంక్స్ టు మహా నరసింహానంద్ గారు అండ్ నాకు తెలిసి ఇక్కడ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ మీలాగా మీలాగా రాబోయే రోజుల్లో మంచి నటులు దర్శకులు స్క్రిప్ట్ రైటర్స్ అవుతారని వాళ్ళు మీ పేరును మరింత పెంచుతారని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను